அபீன் ரோஸ் அப்படிங்கிற இந்த படத்தை நான் டைரக்ட் பண்ணுறேன் இது எனக்கு முதல் படம் படத்தில் நடிக்கிறவங்க எல்லாமே புதுமுகங்கள் தான் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா இதில் ஃப்ரெஞ்சு நாட்டிலேருந்து எல்லாருமே வந்திருக்கிறாங்க ஹீரோயின் கூட ஃப்ரெஞ்சு கார பொண்ணு தான் நடிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு காதலை உண்மையான காதலை மையமாக வச்சு ட்ரையாங்கலில் நான் சொல்கிறேன் படத்தில் ஆறு பாட்டு இருக்குது இசைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம் நடனத்துக்கு முக்கியம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஷூட்டிங் வந்து நாங்கள் மார்ச் மாதம்லேருந்து கிளப்புறோம் படத்தை ஜூனில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் திஸ் இஸ் ப்ரீத்தி இது தமிழில் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மூவி அபீன் ரோஸ்டில் நான் ஒரு லீட் ரோல் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது மூவியோட பூஜைக்கு வந்தது நல்லபடியாக என் ஆகி சூப்பராக ஓடணும்னு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய நேம் ஷாஸ்னா இப்போ நான் அபீன் ரோஸ் பூஜை அதில் இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இந்த மூவி நல்லபடியாக ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ ஐ எம் ப்ரே காட் அண்ட் ஐ எம் பிளேயிங் லீட் ரோல் இன் திஸ் மூவி and uh, i am very glad to be a part of this enoda name sindhu abin rose idile vande na or character paniruken idile vande rendu heroines or onnu vande french character innonu vande tamil ponnu idu vande 19th lende start pandranga so padam romba nalla varanu nu vendikiren en peru gagana deepika iniki vande abin rose movie pooja vandiruken indha padathila na vande lead role pandre its very suspense character Hi this is Sonia Agarwal I am here for my movie's puja today movie's name is Agalya it will be releasing in Malayalam and Tamil both the languages looking forward to start shoot Indru Agalya thrai padathunudaiya thuvaka vela nadaiperugirathu indha padam Kerala vai chenna thiru Sujin Lal avargal yeki thayarathi ullargal melum idu enudaiya mudal malayala padam erkaneve tamilil vera thoru padangalai semithullen nichayamaga indha padam nalla vetri pera vendum endru எல்லாமல இறைவனிடம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த அகல்யா படத்தில் நாலு பாடல்கள் இந்த நாலு பாடல்களுக்கும் நான் நடன இயக்குனராக பணிபுரிகிறேன் இந்த படம் வந்து ரெண்டு மொழியில் பண்ணுறாங்க தமிழ் அண்ட் மலையாளம் நேரடியாக எடுக்கிறாங்க இந்த படத்தில் கதாநாயகன்றது இல்லை இது முழுக்க முழுக்க கதாநாயகி தொடர்பான கதை ஒரு திகில் படம் பேய் படம் என்று சொல்லலாம் மிக ஒரு அருமையான ஸ்கிரிப்டு இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் இந்த அகல்யா இந்த டைட்டிலுக்கு இந்த கதையில் வந்து நீங்கள் கதை பார்க்கும்போது தெரியும் நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்குது இந்த டைட்டில் ரோல் பண்ணுற சோனியா அகர்வால் தான் அவங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறது அகல்யா என்ன கேரக்டர் தான் அவங்க ஆக்ட் பண்ணுறது அகல்யா தான் என் சப்ஜெக்டிலோட டைட்டில் ரோல் மாநகரம் ஒரு மார்ச் டென்த் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது தியேட்டரில் போய் இந்த படம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் எல்லாேருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் மாநகரம் எங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்தினுடைய இரண்டாவது தயாரிப்பு மாயா திரைப்படத்துக்கு அப்புறமா இந்த படத்தை நாங்கள் தயாரிச்சுருக்கோம் இது வருகிற மார்ச் பத்தாம் தேதி அன்றைக்கி இந்த படம் வந்து வெளியாகுது இந்த படத்தை அனைத்து மக்களும் வந்து திரையரங்குக்கு வந்து பார்த்து எப்படி எங்களுடைய முந்தைய படம் மாயா வெற்றி பட செஞ்சீங்களோ அதே மாதிரி இதையும் நீங்கள் வெற்றி பட செய்யணும் உங்களை எந்த விதத்துலேயும் இந்த படம் ஏமாத்தாது மிக சிறப்பாக வந்திருக்கு வெரி எக்ஸைட் பர்த் ஃபிலிம் the director lokesh first uh, first first padanga avangalde and he's done a really good job with the story konjo romba tough ana padanga actually screen play konjo it's a little um, tricky analo he's handled it really well you know the character portha varaka really like my role in the film and you know the character in the film in the film ke ena contribute pandrudu um what kind of a role it is and not just mine even sandeep shri ellaro so i feel like we've done i feel like எல்லாரும் ஒரு நல்லா அவங்க தேவ் டன் தேர் பெஸ்ட் இந்த வித் தி ஃபிலிம் ரைட் ஃப்ரம் தி மியூசிக் டு த டிரெக்டர் டு ஈவன் நம்ம ப்ரொடியூசர் பிரபு வி வால் புட் அவர் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் ஸோ ஐ எம் ஹோப்பிங் தட் தி ஃபிலிம் டஸ் வெல் படம் பாருங்க அண்ட் உங்கள் ரிவ்யூஸ் கூட கொடுங்க தேங்க்யூ விதவிதமான ஊர்லேருந்து பொழப்ப தேடி பொழப்ப தேடி சென்னைக்கு வந்த ஒரு நாலு பேரோட கதை தான் மாநகரம் ஒரு ஜென்யூன் சோல் உள்ள ஒரு படம் ஒரு ஒத்துமை ஜனங்கள் மத்தியில் உள்ள ஒரு ஒத்துமையை பற்றி பேசுகிற ஒரு படம் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம நம்மளை பற்றியும் நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கைகளை பற்றியும் நம்ம ஊரை பற்றியும் ரொம்ப பெருமையாக யோசிச்சுட்டு வெளியே தியேட்டர் விட்டு வெளியே வர ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கணும் தான் நாங்கள் மாநிலத்தை பற்றி நம்பிகிட்ருக்கோம் இதில் நான் ரெஜினா ஸ்ரீ மூணு பேரும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம் பொட்டன் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிச்சிருக்காங்க அண்ட் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருக்காரு 
ஸோ கண்டிப்பாக படத்தை பாருங்கள் ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸுடைய மாநகரம் அப்படிங்கிற இந்த படம் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு மார்ச் டென்த்து மக்கள் மத்தியில் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு நிச்சயமாக ஜனங்க மத்தியில் பெரிய வரவேற்பை பெறும் அப்படின்னு நான் பரிபூர்ணமாக நம்புகிறேன் என்னென்னா இது யூஷுவல் இருக்கக்கூடிய சினிமாக்களில் காட்டக்கூடிய விஷுவலாக இல்லாமல் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான விஷுவல்ஸை டேரக்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி செல்வகுமார் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்புறம் இந்த படத்துடைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்க்ரீன் ப்ளே அண்டு பிரமாதமான ஒரு ஒரு விஷயத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு டேரக்டர் லோகேஷ் தன்னுடைய முதல் படத்திலேயே முத்திரை பெற்ற இயக்குனர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பேர் இந்த டேரக்டர் லோகேஷுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த படம் வந்து ஜனங்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பை பெறும் எனக்கு வந்து யூஷுவல் சார்லியாக இல்லாமல் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த ஃபில்ம் மேக்கர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த எப்படின்னா நல்ல ரோலாக கெட்ட ரோலாக இல்லை பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படிங்கிற பாகுபாடெல்லாம் இல்லாமல் எ பீயிங் அப்படின்னு வேணால் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோல் கேப் டிரைவராக ஃபஸ்ட் டைம் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறேன் இட்ஸ் அ ரியல் சேலஞ்ச் ஃபார் அன் ஆக்டர் இந்த படம் நிச்சயமாக மக்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பை பெறும்னு நான் நம்புகிறேன்
ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் வந்து வேறு ஒரு தளத்தில் இதை சொல்லியிருக்கிற ஒரு படம் இது நிச்சயமாக அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தரும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கனவு பல படத்தோட இசை வெளியிட்டு விழா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் ஹாப்பியாக இருக்கேன் ஏன்னா இந்த படம் ஒரு ரெண்டரை வருஷமாக நாங்கள் போராடி இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு என் வாழ்க்கையில் நான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி சுந்தர பாண்டியன் வருத்தப்படாத வலிப்பர் சங்கம் ஜிகர் தண்டா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எனக்கு வேறெங்கும் கிளையில் கிடையாது தர்மதுரை எத்தனையோ படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே ஒரு வெற்றி படங்கள் இந்த படமும் வெற்றி படமாக அமையுன்றதை நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இதுவும் ஒரு நட்பு சார்ந்த படம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நட்பும் நண்பர்களும் இல்லாத உலகம் வாழ்க்கை நரகத்துக்கு சமம் நான் சொல்லுவேன் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது இந்த படம் பார்க்கும்போது தேட்டரில் வந்து பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு சீனில் நீங்கள் உங்களுடைய தொலைந்து போன நட்பையோ தொலைந்து போன நண்பர்களையோ தொலைந்து போன காதலியையோ தொலைந்து போன தோழியையோ கண்டிப்பாக நினச்சி பார்ப்பீங்க அதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி இந்த படத்தில் என்ன தவிர மற்ற எல்லா டெக்னீஷியனுமே அனுபவம் வாய்ந்தவங்க ராமகிருஷ்ணன் இன்னொரு ஹீரோ அமலா இந்த படத்தோட இயக்குனர் விஜய் சங்கர் சார் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது படங்கள் மேலே இணை இயக்குனராக வேலை பார்த்துருக்காரு தமிழ் சினிமாவில் பாரதி கண்ணம்மா மறுமலர்ச்சி ஆட்டோகிராஃப் நிறைய படங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபர் அழக அழகப்பன் சார் தமிழ் மலையாளம் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவார்டு வாங்கியிருக்காரு எடிட்டர் ஜ சாபு ஜோசப் வள்ளின படத்தோட எடிட்டர் நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் ராமராஜ் ஸோ என்னை தவிர எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனுபவமும் ஒரு திறமையும் உள்ள டெக்னீஷியன் தரமான படமாக எடுத்திருக்கோம் முக்கியமாக நண்பர்கள் சம்மந்தப்பட்ட படம் எடுத்திருக்கோம் நட்பு பற்றின படம் என்றைக்குமே நான் நண்பர்கள் இல்லாத மனதில் இருக்க முடியாது நட்பை நீங்கள் தோற்று பண்ணதும் இல்லை ஏன்னா நண்பர்கள் வந்து எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து நட் நட்பு தான் வந்து கை கொடுத்துருக்கு எந்த எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நட்பு இல்லாத மனதில் இருக்க முடியாது முழுக்க முழுக்க நட்பு நட்பு ப நட்பு தான் கதையே ஸோ வந்து இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு சக்ஸஸ்க்கான படம்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த அவ்வளோ ஸ்கோப் இருந்தது டோட்டலாக ஃபைவ் சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லை சங்கர் மகாதேவன் கார்த்திக் ஹரிச்சரன் ஸ்வேதா எல்லோரும் படிக்கிறாங்க லிரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்னேகன் புலவர் புலவன் பித்தன் முத்துலுங்க ஐயா இவங்க எல்லாருக்கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸ்னேகன் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து பாட்டில் நாங்கள் எழுதிக்கிறாரு ஃபஸ்ட் மூவியில் எல்லா சாங்குமே அவர் தான் எழுதுனார் இந்த படத்தில் கூட ரெண்டு சாங் எழுதிக்கிறாரு அவர் எழுதின சாங் என்னென்னா கடவுள் சேர்த்து வச்ச ஜோடி தானுங்க கடலால் ஓயும் வர வாழை வாழ்த்துங்க அப்படின்னு மணமக்களை வாழ்த்துற ஒரு சாங் இந்த சாங் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து மணமக்களை வாழ்த்துற பாடல் நூறு வருஷம் வந்து அதுக்கப்புறம் இது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் இந்த சாங் ப்ளே பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸ் சாங் வந்து வானன்று மன்னன்று பேதமில்லை எங்கிலும் பெண் வடிவங்கிற சாங் புலவர் புலமை பற்றி எழுதியிருக்கிறாரு அந்த சாங் வந்து பியோர் கிளாசிக்கல் ராகத்தில் பந் பந்துராளி ராகத்தில் நான் பண்ணி வைக்கிறேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கிளாசிக்கல் பியோர் கிளாசிக்கல் ராகம் பேஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அது கடனோடு இது அது இயக்குனர் ப பெர்மிஷனோடு இந்த ராகம் பேஸ்ட் நான் பண்ணேன் இந்த சாங் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஹைப் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை விட தாண்டி என்னென்னா ஸ்கோரிங் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் வந்து நிறைய ஸ்கோப் உள்ள ஒரு படம் இது ஏன்னா ஒவ்வொரு சீனுமே மியூசிக் தான் வந்து பேசும் அந்த மாதிரி இருந்தது கதை கலம் அந்த அதனால் அந்த மேக்ஸ் மேக்ஸிமம் அந்த மே பெஸ்ட்டை நான் கொடுத்துருக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கனவு போல் இந்த படத்தில் வந்து டைரக்டர் விஜய் சங்கர் சார் வந்து என்னை கூப்பிட்டு தம்பி ஒரு காமெடி ரோல் இருக்குது பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டார் ஐயோ கண்டிப்பாக பண்ணுறது சார் அதுதான் சார் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன சார் கேரக்டரு அப்படின்னு கேட்டால் நீ பார்த்தார் பார்த்துட்டு ஒரு ட்ரம்ஸ் பிளேயர்ப்பா அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா டீமில் உடனே நானும் ஆர்வ கோலரில் போய் ட்ரம்ஸ் கிளாஸ்லாம் போனேன் போனோன்னே ஒரு வாட்டி கால் பண்ணார் எங்கே பாருங்க ட்ரம்ஸ் கிளாஸில் இருக்கேன் சார் கற்றுக்கிட்ட சார் பாதி அப்படின்னா உடனே நீ அதெல்லாம் வானா உடனே கிளம்பி வா அப்படின்னாரு அதுவும் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார் உனக்கு ட்ரம்ஸ் அடிக்க தெரியக்கூடாது அதுதான் காமெடி அப்படின்னாரு அந்தளவுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து காமெடிலாம் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லி தருவார் டேரக்டர் சார் ரொம்ப அளவாக காமெடி பண்ணு அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சொன்னதை கேட்டு பண்ணியிருக்கோம் படம் பார்க்கும் போது தான் தெரிஞ்சு ஓ இதுவும் ஒரு விஷயம் இருக்குது அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு ஹீரோஸ் இருக்காங்க ராமகிருஷ்ணன் அண்ணா அப்புறம் சவுந்தர் அண்ணா ரெண்டு பேருமே வந்து உங்கள் எல்லாேருக்குமே தெரியும் எங்களுக்கும் தெரியும் அதனால தான் நாங்கள் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஐயோ ஹீரோஸ் பக்கத்தில் போய் அப்படி நிற்கிறக்க அப்படியே ஒரு மாதிரி போகணும் அவங்க வந்து தோல் மேலே கை போட்டு வாடா தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொல்லி ஷேர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஸ்பாட்டில் வந்து சில விஷயங்கள் ந
இந்த படத்தில் வந்து ராஜாஜி கமல் ஃபேனாக பண்ணியிருக்கிறாரு அவரும் கமல் கட்டோட் வரையிறவர் அந்த மாதிரி ஒரு மூடில் சஞ்சிதா செட்டி பார்வதி நாயர் அவங்க நடிச்சிருக்காங்க ராதா ரவி சார் நடிச்சிருக்காங்க ஆர் கே விஜயமுருகன் சார் வில்லனாக இதில் பண்ணியிருக்கிறாரு இது இல்லாமல் படத்தில் மியூசிக் டேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா நடராஜன் சார் பண்ணியிருக்காரு நடராஜன் சங்கரன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பாட்டு அஞ்சுமே அஞ்சு வெரைட்டியாக இருக்கும் ஒரு பாட்டு ரசிகர்களுக்கான பாட்டு ரஜினி கமல் ஃபேன்ஸ் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தரை மாற்றி ஒரே நாளில் படம் ரிலீஸ் ஆகும் அதில் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி திட்டி பாடுறாங்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு தான் அது ஒரு லவ் சாங் இந்த மாதிரி ஒரு மூடில் இருக்குது ஆர்ஆரில் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு ஒளிப்பதிவு பார்த்திங்கன்னா எம்சி கணேஷ் சந்திரா பண்ணியிருக்காரு படத்தோட லுக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டியாக வர்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் ஆர்ட் டைரக்டர் வந்து ஆரிச்சாமி இந்த பீரியட் படம்னு பார்த்தீங்கன்னாலே ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஒரு கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த லுக்கு கிடைக்கும் ஆர்ச்சாமி சாரோட உழைப்பு இதில் மிகப்பெரிய இது ஏன்னா வந்து ரஜினி கட் அவுட்டு கமல் கட் அவுட்டு எம்ஜிஆர் கட் அவுட்டு நிறைய கட் அவுட்ஸ் வரும் இந்த படத்தில் அந்த கட் அவுட்ஸை ஃபுல்லாக ரியலாக அந்த அந்த நாளில் இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்து வரைஞ்சி அதுக்கான செட் பண்ணி இப்போ தேட்டர் மூடு மாற்றி தேவையான ப்ராப்ஸ் எல்லாமே பண்ணி ஏன்னா சிங்கிள் ஸ்கெட்யூலில் போயிட்டு வந்தேன் அந்த படம் அதனால் வந்து சடனாக ஒரே நாளைக்கு நாலஞ்சு சேஞ்செலாம் போவோம் அது எல்லாத்துக்குமே தேவையான பொருள் எல்லாமே உடனடியே ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு ஏன்னா அங்கே போய் ஸ்பாட்டில் போய் நிறைய பொருள் இல்லை இது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அது வேணுமே அது வேணுமே சொல்லி சொன்னோம் அதெல்லாம் முகம் சொல்லிக்காமல் எங்கள் கூடவே இருந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட உழைப்பு இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய உழைப்பாக ஆர் சாமி சருக்கு ரொம்ப நான் பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தை வந்து ராமு செல்லப்பா அவங்க இயக்கி இயக்கியிருக்காங்க அவங்க யாருனா பாண்டியராஜன் அண்ட் செல்வராஜன் சார் செல்வராகவன் சார்கிட்ட வந்து கோடியேட்டர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஈராஸ் இன்டர்நேஷ்னல் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் வந்து சங்கர் நடராஜன் அவர்கள் இந்த படத்தோட ஒளிப்பதிவாளர் வந்து கணேஷ் சந்திரா இன்றைய காலகட்டத்தில் எப்படின்னா ஒரு திரைப்படத்திற்கும் அவங்களுக்கும் ரசிகர்களும் இருக்க நெருக்கம் வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு போன்ற மீடியாஸ் இருக்குது ஆனால் அன்னைக்கு வந்து கட் அவுட் தான் ஒரு கட் அவுட்டோட ஹைட் தான் வந்து ஒரு ஒரு ரசிகர்களையும் திரைப்படத்தையும் நினச்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதில் நாங்கள் நான் வந்து ரஜினி சார் அவர் கட் அவுட் ஆர்டிஸ்டாக நடிச்சிருக்கேன் நண்பர் ராஜாஜி வந்து கமல் சார் அவர் கட் அவுட் அவர் ஆர்டிஸ்டாக நடிச்சிருக்காரு இந்த கமல் ரசிகர்கள் ரஜினி ரசிகர்கள் இவங்களுக்குள்ள நடக்கிற பிரச்சனைகள் அதே நேரத்தில் இவங்க வரைகிற படங்கள் வந்து எப்படி வந்து பாலிடிக்ஸ் ஆகுது அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அதனால் பொதுமக்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க இந்த விஷயங்களை இப்போ ஃபேமிலி என்டர்டைனிங்காக அந்த சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தை இந்த மூவியில் நான் கமல் ரசிகரோட பேராக ஆக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஒரு டிப்பிக்கல் வில்லேஜ் திருநெல்வேலி பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அப்போ இது ஷூட்டிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி மோஸ்ட்லி திருநெல்வேலி தான் அண்ட் என்னோடய ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் இட் டு திருநெல்வேலி வாஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஹோல் திருநெல்வேலி அந்த வில்லேஜ் ஃபீல் அண்ட் எவ்ரி திங் இந்த மூவியில் என்னோடய கேரக்டர் இஸ் ஒரு வெரி இன்னசென்ட் ஒரு நைவான வில்லேஜ் கேர்ள் அவ்வளோ அந்த டைம் ஒரு கேர்ள் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு லவ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்குல்ல தேட் வாஸ் தேட் இஸ் அ கேரக்டர் அண்ட் ராமு சார் இந்த ஃபிலிம் ஆஃபர் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அண்ட் வெரி சர்ப்ரைஸ் பிகாஸ் எல்லா ஆஃபர்ஸும் சிமிலர் ரோல்ஸ் வரும்போது இந்த கேரக்டர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ ஐ வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் பிகாஸ் எனக்கு எல்லா மூவிஸும் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆன ரோல்ஸ் பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட் ஆன கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அப்படி தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியல லைக் எவ்ரி மூவி ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் அப்போ ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் டு பிளே திஸ் பிகாஸ் எனக்கு அது ரியல் லைஃப் ஒரு சம்பந்தம் கிடையாது இந்த கேரக்டர் இந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமச்சல்லப்பா டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் நான் வந்து கமல் சார் ஃபேனாக நான் பண்ணியிருக்கேன் நட்டி அண்ணா வந்து ரஜினி சார் ஃபேனாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி பேக்ட்ராப்பில் கட் அவுட் உரையிற ஆர்டிஸ்ட்டு அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஜினி கட் அவுட் உரையிற ஒரு ஓவியர் நான் வந்து கமல் சார் கட் அவுட் உரையிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ எங்களுக்குள்ளே என்ன தான் ரசிகர்களுக்கு ரசிகர்கள் வேறுபாடு இருந்தாலுமே வந்து நாங்கள் வந்து படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல நண்பர்கள் எங்களுக்குள்ளே ஒரு நட்பு எப்படி எங்களுக்குள்ளே ஒரு கருத்து வேறுபாடு இதனால் வருது அப்படின்றது தான் வந்து ராமச்சல்லப்பா வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்கச்சியாக சஞ்சிதா ஷெட்டி பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு பேரா பார்வதி நாயர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ராதா ரவி சார்
ஒரு மாதிரி நல்லா கமர்ஷியலாக தான் போயிட்டுருக்கோம் 